，到我办公室来一趟。难道真的是诗？师傅，你找我了。桥段里面这个转椅的设计有问题，男主人公的互动根本就不成立。我跟你说过很多遍了，以后这种桥段一定要亲自去体验一下。知道了，师傅。虽然取出逻辑漏洞，但整体还算新颖，过后应该没有问题。师傅不会是故意的吧？想什么呢？没有，没想什么。师傅，你难道就没有别的什么事情要跟我说了吗？开会之前，把策划案再完善一下。怎么回事？我只要看他那一脸清心挂玉的样，简直跟喝了忘情水似的。我现在是明白了，别说接吻，我就连跟他之间距离小于五厘米，我都不会玷污他。之前绝对是错觉，肯定不可能是他。有你现在这一年的功夫，早就已经试探了八百回了。试探也得有机会啊！妈呀，机会来了！师傅，还真来了。怎么办？怎么办？关键时刻，绿茶的溜男大发一个都想不起来了。管他呢，来吧。啊，师傅，我这水好烫烫，能不能帮我拿一下？啊，好、哦。想什么呢？啊啊，没有。今天中午一起吃饭吧，把昨天晚上的事也聊一下。昨天晚上，这种事不能拖太久，必须得尽快说清楚。Yes， 这不就是间接承认了吗？没想到真的是师傅。你先安排好工作，中午不见不散。何良，何良，对不起，咱们真的不合适。你说我哪里不对，我可以改吗？我刚在里边不都说过了吗？你好，欢迎光临，两位吗？咱们这边请。看师傅就是有备而来，这环境，这氛围，要说是只是为了吃饭，打死我都不行。这把你整到我墙了，好久都找不到。你好，今天店内有活动，来用餐的客人只要心率达到一百二，就可以选择一队带走。不行，太狼狈了，宁可忍痛割爱，也不能在师傅面前颜面尽失。还是不用了，谢谢你啊。等一下。是不是可以拿一对？只要愿意合影，在我们的合影墙上留念，就可以选择一对带走。两位再靠近一点，咱们的动作再轻一点吧。准备，三、二、一。嗯，谢谢师傅。别犹豫了，快说吧！接吻娃娃都帮我拿到了，还有什么好矜持的？昨天晚上，停掉！贺肉，你怎么在这儿？这就是我喜欢的人。你们停掉，千万别急。啊，又是老戏份。让让，原来我不是一厢情愿的吗？你对我也有同样的感觉吗？对不起，这句话是我等了太久了。
，看到吧，我我有女朋友了，你以后不要再纠缠我了啊。进来，进来，赶紧走，赶走，好。你谁啊？看我俩这个关系还不走啊？什么年代还穿西装的？你这房屋中介还是保险销售啊？姐姐，咱俩做宗啊！咱俩不是一块长大吗？能不能有点默契？那是我师傅，手把手带我出来的师傅，他这个事儿没干嘛的。可我还没什么可是了，你现在消失就是对我最大帮助。哎，师傅，呃，他就是一个小插曲，你别介意啊。啊，对了，你刚说什么？你说昨天晚上怎么了？你自己看看。都被拍下来了。昨天很壮观，很多同事都录了像。壮观？我第一次没什么经验，难道不是应该很羞涩吗？这种事情，以后还是不要再有下次了。师傅，啊，这其实这也就是表达情感的一种方式而已嘛，没什么好害羞的。你看我也没有害羞啊，是不是？嗯，以后习惯了就好了。你还是先看视频吧。谢谢大家。别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别掉，别
我给你们冰冰下个月的独家专访，怎么样？真的假的？你别骗我们！骗你们干嘛？你赶紧走，赶紧走！不行，你一个人在这儿。你这事你听我的，你赶紧走！快，别怕，赶紧走，赶紧走！快，管你联系，快快快！是，哎，婷婷，开了姐，刚才没吓着你吧？啊，我没事，你们没事吧？啊，我们没事。那个，你俩约会的事儿，你们公司的人知道吗？哦，你放心，我嘴严，我只有两个最好的朋友知道。啊，那就好。现在毕竟是你们的代言人候选，这要是让他们知道你俩这层关系，这不得对他有看法？不会的，不会的。你放心，我们公司的人啊，都特别喜欢墨池，我们都觉得他不论是从形象还是他气质，都特别适合我们的游戏。真的？这么说你会支持他了？当然会支持他啦！我从他出道时候就特别喜欢他了。哎，我这个经纪人啊，每天也是为他操碎了心。你回去早点休息啊！哎，游戏方案什么时候能改完呀？我要见你跟小叶呢，今晚有空吗？这是又要约会了呀！今天这生日打算怎么过啊？赶紧化妆，染蓝色给我涂起来。你和贺让，放手，我保证不让贺让那个祸害去打扰你们的二人世界。生日快乐！送你有良心，谢了。请下来。难道师傅也知道今天是我的生日，特意来给我送礼物？婷婷，方案反馈已经发给你了，今晚改完发给我。你也太记仇了。虽然上次在餐厅把你的衣服扯坏是我的不对，但你也不用非要选在我生日的这一天让我一个人加班吧。秦墨池，喂，啊，来接我。哎，你们很熟吗？嗯，那倒也没有，我们是普通朋友。跟艺人相处要保持边界，不要别人稍微对你好一点就放松警惕。婷婷。陆总监，你也在啊？你好，我来接婷婷。慢点，谢谢。那我进去啦。晚安，早点休息。我我看你的衣服也湿了，要不我帮你烘干一下吧？那就麻烦你了。哦，对了，那个这里是我凤小太的民宿，我还有另外一个朋友也住在这儿。嗯，毕竟是一个明星，我看你近期会引起轰动，我先进去看一看他俩在不在啊。好，没问题。说明他对你是认真的，真的。你好，欢迎光临韩舍。啊，貌美想来，打扰了。知道貌美还来啊？我认定大明星啊。哎，我记得你当时是演员出身是吧？成名作叫《京城四姐》。你演老五，没几集就下线了啊？这人有病吧？啊，对，呃，我觉得每个人都有自己的职业规划嘛，可能我更喜欢站在舞台上的感觉，所以选择转行做的唱跳歌手。我支持你啊，毕竟你当演员的时候实在是太透明了。我当时还劝丁丁呢，他再喜欢追星，也不能追路人，是吧？没想到你这么幽默啊！什么时候吃饭？马上。莫非这碗面有什么玄机？开水煮挂面，不吃麦片。我就做的是你们最喜欢吃的羊肉。我之前做练习生的时候，每天都吃这碗面。我还没说完我做的呢，这是羊城湖大闸蟹，你每天训练很辛苦。公司又严格控制我们的饮食，所以我每天最期盼的就是训练结束后吃上这碗清水面。虽然很简单，但是很温暖。啊，谢谢你啊，那么用心啊，一看就是一个有故事的男人。
这菜是我太奶奶教我做的，虽然呢。不好意思，今天也没来得及给你准备生日礼物。这个是我第一次登台的时候，我妈给我做的幸运手环啊，希望以后你也能有好运加持。这次不会错了吧？那我就收下了啊。嗯。其实，墨池，有些话你现在可以说了。你知道我要说什么？谢谢你，谢谢你，婷婷。那游戏代言的事就拜托你了。嗯、啊，游戏代言？对呀、啊，你忘了吗？以后你的事儿就是我的事儿，你就是我兄弟。以后你就是我姐妹。嗯，那游戏代言事儿能不能帮我争取了？你说什么争取不争取呢？我就按照你的原型去策划男主。来，干干干干干干，我出来。所以你接下来就是为了代言？啊，当然不是，我是真心想交你这个朋友的，婷婷。但是朋友之间，不就应该互相帮助吗？对吧？啊、嗯，抱歉让你误会了，我根本没有这么大的权利。婷婷，这可是你亲口答应我的事儿。在你心里，原来这只是一场交易，对吗？这,这不是交不交易，每个人时间都很宝贵，没有人会无缘无故对你好的。这难道不是成年人世界约定俗成的相处规则吗？这么跟你说吧，我非常愿意花时间和精力去经营我们之间的关系，是因为你能给我提供代言这个机会。如果我代言了你的游戏，我也能给你的游戏带来更高的热度，这对我们来说是一种双赢啊！双赢，你懂吗？双赢？对呀、啊。我觉得我们两个人之间误会真的有一点深了。代言的事情我做不了主，我也做不到从中徇私。你找错人。像这种送上门来的帅哥，不是渣男就是骗子。我就想找到亲我的那个人，怎么就那么难？恋爱脑在上头的时候特别容易上当受骗，所以说呢，我劝你以后寂寞的时候听听歌，追个星，追个剧，不要再去想帅哥找虐了。你这话是什么意思？咒我单身一辈子啊？不好吗？那个房间永远为你留着，可以给你留到孤独终老啊！你才孤独终老，喝点什么？<笑>我相信你不是这样的人。你在说什么呢？你没上微博吗？看一下。你看，这怎么回事啊？你们不能进来，这里是公司。公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公
师傅，师傅，你是相信我的吧？师傅，我什么都没做。师傅，这件事情我明明就是被冤枉的，为什么要停我的职？停职只是暂时的，等风波过去了，你再回来上班。可是这件事情从头到尾都是秦墨池和他经纪人自导自演，我为什么要为别人的错误买单啊？师傅，你带我这么久，我什么样的为人你不知道吗？公司不是感情用事的地方，你敢说事情发展到今天这一步，你一点责任都没有吗？还看呢？现在网上只有两种声音，一种是说这肯定是我的错，还有就是说，就算这件事情不是我的错，但毕竟苍蝇不叮无缝的蛋，秦墨池这么害我，那肯定说明我别的事情也有错。钟南，连陆白，我师傅也不相信我了。没事，就算你没工作了，我也不会嫌弃你的，大不了我养你。嗯，不行，我得去找他。还挺快，是啊，他没。站住！你谁呀、啊？你不是我们公司的吧？啊啊！我是来面试保洁阿姨的，我快迟到了。你把脸转过来。哎，你不是那个？啊！秦墨池，婷婷，你现在一个人出门太危险了。你也知道危险啊，不都是你害的？谁潜规则了？谁威胁你了？谁恶意勾引你了？我一个人在那干着急，现在全世界都在说我。对不起，对不起，我知道发生这样的事情，你一定很委屈。婷婷，其实我也是迫不得已，你知道的。这几年行业不景气，加上我又一直没什么出圈的作品，说句实话，我已经过气了，所以我公司上下和我都很紧张。其实这次炒作根本不是针对你，就是公司想借此机会给我营造一波受害者的人设，这样就可以重新吸引一波粉丝。至于那个声明视频，也是我经纪人逼着我拍的。他那天看到我和你在一起之后，觉得你给不了我什么代言资格，所以就想了这个办法。还还有那通电话，也是他逼着我。行了，你想翻我也不用拉我当祭品吧。你是不是觉得我傻呀？他们让你这么做，你就这么做。你要是不同意，他们还能抢你的电话呀？是这样的，婷婷，有些东西你根本不懂。我们做艺人的根本没有看上去那么光鲜亮丽，很多时候我们连说话的权利都没有。如果我们不按照公司意愿去做事的话，我们就会被视为违约。而我们要面临的就是成百万上千万的赔偿金。今天，你去相信我好吗？我怎么可能会想伤害你呢？我昨天说的也都是气话。我知道你现在很生气，但你能不能就帮我这一次，这一次？你好，我能看看这边监控吗？我带您去找经理吧，带着请，谢谢。进，穆总监，数据部门查到了，这次热搜事件确实是秦墨池公司特意安排的。另外，网上排名前十的运营号也是他们公司特意安排的通告。还有，网上出现的那个视频，我已经让技术员鉴定过了，两分钟不到的视频画面竟然出现十多次的剪接，我觉得他们这分明就是恶意剪辑，故意陷害的。另外，那个录音确实是真的。起床。嗯嗯嗯。起床啊！你都吃三年白食，脸皮都吃厚了，你。你不是说你养得起我吗？我是养得起人，但我养不起猪啊。夫、啊、人，媳妇舔开，媳妇舔。来，来。不然你就来我这儿干吧，在我这当个金牌打杂，事儿少，钱多，离家近，还能一觉睡到自然醒。你想的可真美，我当游戏策划的梦想还没有实现呢，我就年纪轻轻在你这儿当条咸鱼。那你干脆辞了算了吧，反正全中国又不止卓远这一家公司。但是，师傅对我有知遇之恩，我也不能因为这一件事情就离开公司吧。哎呦，嗯，喂。我说的没错吧？刚才在公司看到陆总监亲自拟了份代言人合同，然后就出公司了。
可是明明技术部已经发现视频是被恶意剪辑过的，为什么还要找他签合同？其实你们不用这么做，我们也能达成合作，毕竟秦墨池本来就是我们的备选。陆总监，我都跟你说了，这件事儿跟我们没关系。当然，如果我们能成功合作的话，我相信那些负面的舆论很快就会过去吧。还能解释话，还真是心思缜密啊。这次你约我来，不会是想要录音黑我们的吧？你想多了。哎，可惜了，你们那么有才的那小策划，这么就被开了。年轻人嘛，还是得成长。这么说，我还应该感谢你喽，海兰姐。谢谢你教我成长，我现在算是看明白了，伪善的人假装成善良人的同类，就是为了利用他们。灰姑娘有了水晶鞋才能得到王子，你有什么？一个普通女孩，当你幻想和男明星谈恋爱的时候，就要想到会有今天这个局面，都是你自找的。韩婷婷，你到这儿来干什么？我们在谈工作，你捣什么乱？你明明就知道我是被冤枉的，为什么还要跟他合作？公司合不合作跟你有关系吗？你对公司造成的损失，我还没有跟你追究呢。现在，你被公司开除了，还不快走！我真的没想到你是这样的人，开除就开除，有什么了不起的？陆总监，你怎么能这样对婷姐呢？婷姐，婷姐，我是你的人，你走的话我也一起。那不行，你才刚上班，你都没有养活自己的能力，这份工作对你来说很重要。但是，好了，今天你能陪我过来，已经很足够了。婷姐，你不会想不开吧？放心，不至于。但是我现在就想一个人待一会儿，你先回去吧。好，谢谢你啊。没事。就为了这个吻，把我所有的运气都吸走了。我现在清唱、直唱都失意。不好意思，你怎么来了？上午的事情你误会了。不好意思啊，我们这打烊了，您请回吧。啊，对了，陆远云年纪还小，可能说话不过脑子，你不要因为我迁怒他。我可能是确实不太明白贵公司和娱乐圈的某些做法，但是现在在这儿，我还是有权利可以拒绝我讨厌的客人的。你听我把话说完。下午拿到了你被陷害的证据，直接交给了警方。现在真相大白，听见？你可以回来上班了。证据？但是我们公司不是已经决定跟秦墨池合作，给他代言资格了吗？领导确实是这么计划的。不过陆总监居然从秦墨池经纪人嘴里套出了实话，再加上录音笔录，铁证如山，直接斩断他们所有的腿路。啊 ，yes。啊，我误会师傅了。早点啊。哎呦，不错呀，你。听见？陆总监找你。师傅，您咋？事情的经过你都知道了吧？知道了，谢谢师傅您帮我，但同时我也要跟师傅说一声对不起。那天在咖啡厅，我确实是冲动了，我之前确实是太幼稚了，以后我会更加从公司的角度出发考虑问题。让你停职和代言人合同都是策略的一部分，之所以一开始没有告诉你，是想等一切都尘埃落定之后再跟你说。放心吧，师傅，我已经想通了，我以后绝对不会意气用事了。好，你先去忙吧。师傅，一点小小礼物，要不要感谢？金姐，恭喜你王者归来，这份仙人掌送给你。如果以后再有人欺负你，你就拿这个仙人掌炸死。我看你是要先炸死我，还是谢了。不过金姐，嗯，你今天怎么穿成这样呢？我就改变一下穿衣风格，怎么了？不好看吗？那还是以前的可爱。你懂什么？这叫成长。
这段时间不在公司，我这个小助理啊特别孤独，都没有人照顾我。哼、嗯，哎，那天在咖啡厅，谢谢你帮我说话呀、啊。没想到你关键时刻还挺有担当的。男人嘛，可以没有肌肉和身高，但是绝对不能没有态度。婷姐、嗯，那你准备怎么接我？这家餐厅的队长，你太少了。不好吃啊？没事，不够吃的再点。放心，你吃不少啊。服务员，再来三个劳动套餐。多吃点，多吃点，你还要长身体呢。哎，婷姐，你怎么吃这么少？啊，婷姐老了，不像你，年轻人胃口就是好。哪里老了？皮肤状态这么好，如果走在大街上，人家肯定以为你是我妹妹呢。我哪有你那么傻的哥哥？呃，金姐，嗯，你酒量不好，还少喝点酒，不然又像那天晚上一样，我我都控制不了你。那天晚上，嗯，我怎么了？那天晚上你非常的生猛、霸气、肆意妄为，弄得我都脸红了。啊、脸红？对了，金姐，你答应我的事情，是什么时候兑现？天哪，亲我的人，该不会是他吧？以后你就是婷姐的人了，婷姐会对你负责的。这就是那天晚上我们两个最后的聊天记录。完了，可以啊，韩婷婷，恭喜你，喜提十九岁的小帅哥即将开启甜甜的姐弟恋。不行不行，他就是一个小屁孩，他什么也不会，什么也不懂。平时我在公司照顾他的时候，就跟照顾一个儿子一样。你觉得我可以跟儿子谈恋爱？你别忙着拒绝嘛。哎。你看他朋友圈，除了健身、美食，哎，这张照片，还有这个，全是和你的自拍。哎，公司大合照，站在你旁边的是谁？陆远鱼啊！哦，看看你这个眼神，能不能拉丝了，好吗？弟弟这么难，你真的不要考虑一下吗？我乳糖不耐受，无福消化，喝了只会拉肚子。你确定弟弟是牛奶吗？万一他是你手里喝的植物奶，不含乳糖呢？但是如果我跟他在一起的话，我就要同时做。女友、上司、姐姐、妈妈、家长、阿姨，五个角色。我不是漩涡名人，他也不是日向楚天，不值得我分饰。万一亲你的人真的是陆远鱼，你怎么办？如果亲我的人真的是陆远鱼，那我就装傻、失忆，只要我不承认这件事，觉得没发生过。怎么了？我本来就姨妈疼，现在我只要一想到亲我的那个人可能是陆远鱼，我就。我去给你弄点热水。这一定是陆远鱼。迟到了！嗨，你终于出来了。你怎么会在这儿啊？你昨天晚上不是发了个朋友圈吗？说你失眠了，怕你迟到，我就来接你了。还不是因为你失眠。啊，我觉得坐这个太危险了，我还是有点害怕。我还是坐地铁吧，谢谢你啊。站住，回来。阿东，我自己来就可以了。不好看，走、哦。再不走，那不就迟到了？你就看在我特意过来的份上，给个面子。而且你再不走，就要迟到扣工资了。哎呀，婷姐，快点！哎呀，报警了，出发喽！怎么样，我的车技是不是很不错？哎呀，你就那个小电动，那开那么快玩漂移，下回心脏都快出来了。哎呀，头也好疼，我去下班。小屁孩真的靠不住，太毛躁了。我要是跟他在一起，光是操心都要老十岁。婷姐，你怎么又来了？喝杯植物奶。你不在公司的这段时间，我暂时接替了你的工作。现在有几处新增的互动桥段，我们来重新讨论一下。来吧。第一处，女主头发滑下来，男主帮她重新绑起来。那我们开始。明天就要交方案了，我们要抓紧时间。而且之前的方案不都是我们两个尝试过后觉得可以，然后再正式定下来吗？平时。
迟也就算了，现在要是再跟他进行近距离接触，他不会真的爱上我吧？我有这么大魅力吗？倩倩，嗯，我没惹你生气吧？嗯，你从今天见面开始就对我特别冷漠。啊，你别多想，我只是。倩倩，你没事吧？没事，我喝喝热水就好了。哎哎，怎么了？他他今天状态就不好，再加上路上吹了一阵的冷风，估计身子虚了。我送他回家。没事，陆总监，我知道今天家在哪。青姐，青姐，你终于醒了。嗯。哎，我怎么回来了？你突然晕倒，我送你回来的。知道你乳糖不耐受，所以用植物奶给你做了一杯姜状奶，趁热喝了吧。他这是在暗示自己很有责任心，很会照顾我吗？不行，我要赶快把这种暧昧掐死在摇篮里。青姐，青姐，啊，谢谢，我现在也没什么事儿了，你赶快回去上班吧。啊，我的室友马上也要回来了。不行，你现在身子这么虚，我怎么可能让你一个人在这？你看你想吃什么，尽管和我说，我去给你做。你个小屁孩怎么会照顾人呢？你快回去上班吧。我是真的要照顾你，还有。我比你小几岁，只能说明我运气不好，不太比你晚而已，并不代表什么事情我都不懂。有些事情啊，我心里想的可比你更清楚。饿了吧？我去给你做饭。都是需要成长的，他已经当了也是啊。相信我，给小山哥一个机会，会给你惊喜的。我现在给不了机会了，我明天要开会呢。什么儿女情长，我现在根本想不了。你看看我的 PPT， 我明天绝对不能再给凯莉鸡蛋里挑骨头的机会。以前吧，我以为你只是阅历太少，缺乏商业头脑，只会写一些桥段的互动。现在看来，你连这个都做不好。你这写的是姐弟恋吗？两人宛如一对母子，还是厚的那种。要不这就改名叫我跟后妈的爱情，好笑吗？但是弟弟本来就是男孩，有什么男性魅力啊？男孩也是男人啊，也难怪你这个年纪啊还不懂弟弟的香。回去重做，下周一给我。啊啊！听见，不要难过了。嗯，跟你没关系，是我自己的问题。都怪我昨天没有照顾好你。如果我没有把饭煮糊，你今天肯定能做好上回准备。青姐，这周末我们一起加班吧，我保证不添乱。好。对，这地址没错吧？这里怎么哪有咖啡厅啊？所以，所以我是谁？家里有酒。哎呀，别搞这些了。后菜也没关系，送你一只小土狗。噔噔噔，喜欢吗？走吧。啊？去哪儿到底？不是天啊！走走走走。啊！我们不是来改策划的吗？确实没有些听啊。婷姐，要学会给自己放假，调节一下心情，这叫磨刀不误砍柴工。走走走走走，走吧，走吧。婷姐，你爱吃什么？这是小孩才玩的。你有多久没当小孩了？爱吃什么？小孩和成年人的区别呢，就在于小孩只需要让自己开心，而成年人呢，就要哄别人开心。婷姐，你别管小孩多，只需要让自己开心就好了。修改游戏方案。好了，打完。
走了，走吧。滚。打地鼠呢，应该是这样打，要认真打。哎，我自己来就好。你说的对，是应该放松一下。我好久没那么开心了。是人都会有压力，及时排解就好了。所以我经常都会去游戏厅，每次出来的时候都会元气满满。你就是一个小孩，你有什么压力啊？我的压力就来自于你们总是叫我小孩，都觉得我不成熟、不靠谱、玩心重。可是我真的很想证明，我不是这样的人。所以啊，我才要更努力，继续每天加油。我相信你，加油。哎呀，吃的到处是。嗯、<笑>哦哦，听见，你等我一下啊。一定是妹妹，林姐姐好，我是露露女朋友，我叫星星。嗯，一直听露露提起你，没想到你这么漂亮呢，<笑>谢谢。我刚下课，露露说你在这玩，就喊我一起过来了。婷婷姐姐，你不会介意吧？哈哈，我有什么可介意的？呃，我也该去工作了。哎，婷姐，你你这个妆怎么化成这样？你不是要画少女风的腮红，感觉跟猴子屁股似的。哎呀，我我是不是说错话了？姐姐，你不要生气哦。<笑>对不起啊，婷姐，年纪太小，不太会说话。好，没事。婷姐，我带你去补一下妆吧。啊、不用了，不用了。哎呀，走吧，走吧，不要客气了。露，你等一下我呢。哦，你们去吧。婷婷姐姐，你不知道露露有女朋友吧？啊，你别误会，啊，没关系，反正你也不是第一个，我就已经习惯了。露露对每一个人都很好，她性格就是这样。但如果你当真的话，可就是你的错喽。怎么了，姐姐？我又说错话了吗？对不起啊。我要去工作了。今天绝对是我这辈子最丢人的一天。嗯，婷姐，喂，婷姐，你要去哪儿？星星呢？陆远云。嗯，你什么时候谈的女朋友啊？半年以前。怎么了？你怎么从来没跟我说过呢？你也没问过呀。怪我喽，有女朋友还对我嘘寒问暖。行，那我问你，那天晚上我到底答应了你什么？带我上手打游戏呀、啊！你拿着我的手机，打到了最强能者，我就问你能不能教我打游戏？你说有机会拉我进战队，还可以带我认识国服前三呢。<笑>早说嘛，还要误会那么久。早说，算了，当没事。来来来，热乎的啊！好啦，你不是原本也不喜欢陆远云吗？没必要为伊消德人憔悴，你这举杯，又消愁何愁更愁。下一个，这个大腰子。我本来还以为他是一个心思单纯的小男孩，结果居然是一个。有了女朋友还要到处送温暖的中央空调，明明被耍的人是我，我为什么还要被人诬陷是小三啊？我也没想到你说这个陆远鱼，就跟这羊腰子似的，还没吃呢就惹了一身山。这陆远鱼，我一直看他不靠谱。婷婷，姐弟恋本身不是问题，问题是这个弟弟想不想真心跟你走下去，而你呢，想不想花出时间和精力去让他长大？但现在实际问题是，陆远鱼只是习惯于跟别人相处没有边际，根本没有心思管你的事，而你呢，只是想要找到那个亲你的人，也没有时间去等陆远鱼，所以你还根本就不合适。对，怪我。是我一直太想找到亲我的那个人了，所以我才会对陆远云有那么一丢丢的期待。对，不对，要怪，应该怪亲我的那个人，要不是他敢做不敢当，才害我折腾了那么久。你
别个吻而已，有那么重要吗？对于母胎 solo 而言，初吻意味着感情生活的开启，当然重要了。我倒好，这刚开启就没了。可是现在的问题是，我们这周围人都怀疑个遍了，还能有谁呢？不知道啊，是想头越疼。哎呀，我怎么越嚼越难吃啊，满嘴膻味。婷婷，要不带你吃蛋糕去？我开动啦！嗯，哎，我知道了，我出窍了。你喜欢就好。我记得小时候你就特爱吃蛋糕，然后每次一吃蛋糕啊，就特别开心。我就天天跟你一起吃蛋糕。嗯，咱俩挺至于啊，属于狂吃不胖现在。开了民宿之后呢，我又开了这个蛋糕店。后来我发现，我喜欢的不是吃蛋糕，我是喜欢看你笑。等我长大以后，要开全世界最大的蛋糕店，只给你一个人做好吃的。你吹牛？不信，我们去拉钩。拉钩加拉钩。哎，你干嘛搞那么煽情？婷婷，你还记得我跟你说过，我知道是谁吻了你吗？你当时不是开玩笑的吗？如果我说。那个人是我的。笑笑，哎，笑笑，啊，怎么了？怎么一个人回来了？钱我当然找到了。你不是在甜品店吗？怎么找到的？和尚，和尚在甜品店，你先告诉我是谁。和尚，你要是想等和尚来了再说，我现在去找他。和尚。和尚，和尚，和尚，和尚啊，不怪你啊，你终于表白太着急，你吓着他了，你知道吗？嗯、不对不对，都怪婷婷，都是因为婷婷你把气氛都烘托到那儿了你，你我不表白我来不及了。哎呀，婷婷啊，你到底怎么想的？我真老累啊，婷婷。啊啊我还有空思考，他跟我说了之后，我的脑子一片混乱。我赶紧找了个理由，赶紧溜回来了。难怪和尚的女朋友总是谈不成，感情心思一直放在你这儿啊！巧了，窝边草长在灯下黑了。哎呀，我真的不想听，我现在怎么办呀？和尚是我最好的朋友，这件事情不论是我答应还是拒绝，都会影响我们的友情。哎呀，怎么办呀？哎，顺其自然。只能走一步看一步了。早。早。嗯，那个，婷婷，我给你做个早餐，要不你先吃点儿。我我可能上班要来不及了。行。让你搞什么突然袭击？把婷婷叫到了吧。那我只有勉为其难解决一下早饭了。没事。哎，小小，嗯，那个，要不然帮我占个补呗？嗯，可以是可以。嗯、天姐，我来帮你。哎哎哎，我不用了，你自己来擦。哎，对，交给你的项目策划做，怎么样了？已经发到你邮箱了。不过婷姐，你那天到底为什么晚到一半就走了？啊、uh, ，因为身体不太舒服。哦，一样，女人不做家，让你们一会儿去办公室找他。毕竟英雄项目组人手不够，急需擅长策略类游戏的实习生。考虑到小鹿平时跟擅长男性向游戏，所以把他带到那个项目组去。婷婷，你以后不用带他了。太好了，谢谢陆总监。这样我以后就不用去男女互动的游戏了。婷姐，谢谢你一直来对我照顾。好好好，嗯，那你的那个组要好好加油哦。嗯，这样也好，眼不见心不烦。既然都没有什么意见的话，先这么安排。婷婷，十五分钟之后继续开会，商量中期一晚的剧情走向。嗯，好。加油，加油。可以开始抽了吗？
，哎呀，完了，啊啊啊！抽牌吧，哎。圣杯八，看来你对婷婷一直付出了很多啊！不管是你对于你们之间过去的美好回忆，还是对于未来关系的憧憬，都可以看出来，你是真的放不下这段感情。那我应该怎么办啊？哎，静静，客人马上来了，咱还是从简吧。太过急躁，难道突然就告白了呢？魔术师。看来你们之间的关系还是很有希望的。只要你继续坚持，就会出现转机，你们的关系也会慢慢好转。所以，我这次在原剧情的基础上，又增加了竹马转变为男友的这样一条支线。一方面呢，是可以完善我们的整个故事逻辑；另一方面呢，我觉得在人物设定上面也可以更加的立体。嗯，但就是像这样子的恋爱模式，我确实不是很了解，所以有很多细节的部分，我们还要再磨一下。不错啊，我觉得挺好的。不错呀，韩婷婷。你这次策划比之前强多了。像你这次啊，新加的这个竹马变男友的设定，就能够更好的照顾到更多女性用户的感受，让他们更有代入感。卡莉，说到竹马变男友，你不就嫁给了自己从小到大的男闺蜜吗？正好跟大家分享一下吧。对呀、啊，分享一下吧。对呀、啊，自由点，聊工作啊。但确实啊，我觉得不管是结婚呢，还是恋爱，跟一个懂你的人在一起，肯定会幸福很多。所以，不管是竹马还是男闺蜜，因为他们经历过你的人生，所以他们更懂得你的喜爱。他们能以更妥帖的方式来照顾你的感受以及宠爱你。婷婷，我先走了啊！啊，我也走了，拜拜。婷婷，师傅，嗯，一起走吧。师傅，你今天不加班了？今天项目进行的挺顺利的，我刚才跟技术组沟通过了，等你主板男朋友故事线写完，他们就正式开始设计游戏界面和人物形象。真的？怎么之前跟你工作的时候没见你笑得这么开心？之前是跟着一起打杂嘛，但是这一次是我第一次独立策划项目，意义当然不一样。走吧，走。啊、哎，婷、哎、婷，怎么这么不小心啊？客人，你怎么来了？这种惊讶干嘛？以前上学的时候都是我接你放学，然后一起回家。你好，我是婷婷的房东。发小兼竹马，客让，我先走了，你们聊，明天见。哎，以后我每天都来接你。哎，婷婷，回家。哎，怎么不坐副驾驶啊？你今天为什么突然来公司找我？之前不都是说来就来的吗？怎么今天就不行了、啊？婷婷，咱什么时候这么生疏了？你说呢？还不是因为你。你明知道我一直在找亲我的那个人，你为什么要当缩头乌龟呢？就算你觉得说出来了会影响我们的友情，那你干脆一直瞒着我呀，你就别说呀。你为什么突然昨天莫名其妙的告白了呢？就算你昨天告白了，你也不能今天理直气壮的来我公司找我呀，还当着我师傅的面说那种话。对不起啊，婷婷，我我不是特意要当缩头乌龟的，只是没弄清楚自己的感情。咱俩认识这么久了，我已经习惯照顾你，对你好。我把这个当成咱们朋友中的一种默契。直到你开始找文尼那个人，你又跟陆白、秦墨池、陆远玉去约会，我才发现我真的会吃你的醋，因为因为我怕你真的会喜欢上他们。那你为什么昨天突然告诉我了？因为我希望咱俩在一起是因为真的喜欢，不是因为那天晚上的意外。之前我看到你因为陆远玉的事在那心烦，所以我就忍不住告诉你，真相了。何让。我们认识二十多年了，你不会是错把陪伴当成喜欢了吧？恰恰相反，我是错把心动当成习惯了。婷婷，喜欢不一定是一种感觉，而是一种责任。我喜欢你，我就确定了我要做什么，你不要有太多压力，你只要试着接受我就好了。我记得我刚开始跟你交朋友的时候，你拒绝我了，因为你说你不想跟臭男生一起玩。然后呢，我就花了二十多年的时间，给你成为了死党。现在我跟你告白。你怀疑我们之间的可能性，但是我会用更多的时间陪你成为最铁的情侣。婷婷，你愿意给我这个机会，让我去追你吗？你答应了？嗯，其实我当时脑子一团乱，但是我看到贺让那么认真的样子，我
，我就莫名其妙的感觉到很安心，很踏实。我心想，这一次我应该不会被骗了吧？我就莫名其妙的答应。世界牌，什么意思啊？感情问题遇到世界牌，整体上是好兆头。只要你愿意付出精力去维系这段感情，那么你们这段感情就可以长久下去。哦，但是如果你不愿意付出努力的话，以后也能遇到很好的感情。总而言之，就是事在人为。这段感情到底有没有成活率，关键在你。何让是我最好的朋友，也是亲我的那个人，于情于理，我都应该认真对待。哎，但是我从来没有被人追过哎。你刚说努力，我应该怎么努力？享受就是了。小强，怎么样，帅不帅？这样，这样好，这个哥，这件吧。你别敷衍我，我看着了，我拿下镜子。看头发，可以啊？可以，挺好。小强，你帮我拿起来那个香水呗。我的香水，那是女生用的。怎么了？不都香的吗？哎呀，你那个姐姐今晚呢？我马上就好。妈，你穿那么多不热，哥让。等一下，人家戴个口罩，头发这样，你这……太难了啊！来，你这帽子借我戴一下啊。好了，走吧。你就这样出门了？啊，我们平时出去玩不都这样吗？平时是平时啊，这可是你们第一次单独约会。哎，走了走了，走了走了走了。哎，等会儿等会儿，等会儿等会儿我突然想起来，我有个很重要的事情要跟你说。后来我们在这儿等一会儿啊，我们马上就上。放心，少女雾面妆我五分钟就能给你搞定。哎呦，你别忙活了，快来不及了。再说贺让不是外人，我什么样贺让没见过呀？如果他现在是你兄弟，那你现在一点问题都没有。但他现在是你的暧昧对象，哎，你这样跟直接对他说滚没什么区别。暧昧对象不管是谁，在正式追到手之前都得当外人。上桌。我的三排第三，小心啊，全天线。走，这边。不好意思啊，刚才在家里的时候确实没太进入约会的状态。啊，没事。现在准备好了。没事，第一次约会都没有经验吧？以后习惯就好了。只有他们自己清楚，他们心里早就认定彼此了。